ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு கிராமர் கிராமர் இங்கிலீஷ் கிராமர் தமிழில் நீங்கள் ஸ்கூல் அல்லது காலேஜ் படிச்சுட்ருக்கீங்களா அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டெட் டிஆர்பி பேங்க் எக்ஸாம் இது மாதிரி காம்பரேட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களா இல்லை நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் போதே எனக்கு இங்கிலீஷ் கிராமரும் வராது எனக்கு இங்கிலீஷ் பேசவும் தெரியாது இனிமேல் தான் நான் பேசிக்லேருந்து இங்கிலீஷை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க இங்கிலீஷில் பேசுங்க கான்ஃபிடென்ஸை உயர்த்துங்க ஒவ்வொரு நாள் கிளாஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவ் கோட்டை பார்த்துட்டு தான் கிளாஸ்க்கு போகிறோம் இல்லைங்களா அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கோட் வித் ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஒன்ஸ் ஓன் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் ஒன்ஸ் எபிலிட்டி ஒன் கேன் பில்ட் அ பெட்டர் வேர்ல்டு தலாய் இல்லாமா அதாவது நம்மளுடைய திறமையை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா அடுத்தது நம்மளுடைய திறமை மேலே நம்மளுக்கு தன்னம்பிக்கை வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா நம்மளால் ஒரு மிகச்சிறந்த உலகத்தை உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலாய் இல்லாமல் சொல்கிறாரு உங்களுடைய திறமையை நீங்கள் வந்து முதல்ல உணருங்க உங்களுடைய திறமை மேலே நம்பிக்கை வைங்க ஒரு புதிய உலகத்தை உருவாக்குங்க இந்த ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்க்கு போகலாங்களா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஆக்டிவ் இன்டு பேசிவ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஆக்டிவ் பேசிவில் வந்து நம்ம வந்து ஏறக்குரிய எல்லா டென்ஸையுமே பார்த்துட்டோம் இது வந்து கடைசி டென்ஸ் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை எப்படி நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்ற போகிறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் இந்த சேனலை வந்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்கா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த ஆக்டிவ் இன்டு பேசிவில் ஏழு வீடியோஸ் போட்டிருக்கிறோம் நீங்கள் போய் எல்லாத்தையும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் இப்போ நம்ம வீடியோக்கு போகலாங்களா இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஆர் மேட் பை புட்டிங் வில் ஆர் ஷேல் ப்ளஸ் ஹேவ் பிஃபோர் த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அதாவது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்புக்கு முன்னாடி வில் அல்லது ஷேல் இந்த ரெண்டு ஹெல்பிங் வேர்பில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் இந்த வில் ஷேல் இருந்தாலே அது வந்து ஃபியூச்சர் அப்படின்றதுக்கு ஒரு க்ளூ வேர்டு இல்லைங்களா அடுத்தது அந்த வேர்புடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டிவ் சென்டென்ஸில் வில் அல்லது ஷால் போட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஆக்டிவ் சென்டென்ஸை நம்ம எப்படி பேசிவில் மாற்றலாம் பார்க்கலாங்களா பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை த பேசிவ் வேர்ப் ஃபார்ம் இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இஸ் மேட் பை புட்டிங் வில் ஆர் ஷால் ப்ளஸ் ஹாவ் பீன் பிஃபோர் த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அதாவது இந்த பேசிவ் வாய்ஸில் வந்து ஒரு சென்டென்ஸு இருக்குது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா வில் அல்லது ஷால் இந்த ரெண்டு ஹெல்பிங் வேர்பில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் ஹாவ் பீன் அப்படின்றத நம்ம வந்து அந்த வார்த்தையே போடுவோம் எதுக்கு முன்னாடி இந்த தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்புக்கு முன்னாடி வில் அல்லது ஷால் ஹாவ் பீன் அப்படின்னு நம்ம வந்து போடணும் இதுதான் வந்து பேசிவில் அந்த சென்டென்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தது வந்து வில் அல்லது ஷால் ப்ளஸ் ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா இது வந்து ஆக்டிவில் அந்த சென்டென்ஸ் இருந்துச்சுனாக்கா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இந்த ஸ்லைடை ஆக்டிவ் வாய்ஸில் அந்த சென்டென்ஸுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா வில் அல்லது ஷால் இந்த ரெண்டு ஹெல்பிங் வேர்பில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ப்ளஸ் ஹாவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் இதுதான் வந்து அந்த சென்டென்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் இது உங்களுக்கு சரியாக புரியும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பாருங்கள் பேசிவ் வாய்ஸ் அதே அந்த ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து பேசிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் வில் அல்லது ஷால் ப்ளஸ் ஹாவ் பீன் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் அதாவது வில் அல்லது ஷால்
இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு அதை நான் சொல்கிறேன் இந்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் ஆக்டிவ் இன்ட்டு பேசிவ் அதாவது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஒரு ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம எப்படி பேசிவில் மாற்ற போகிறோம் ஐ ஷெல் ஹேவ் லேர்ன்ட் த லெசன் ஐ ஷெல் ஹேவ் லேர்ன்ட் த லெசன் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது ஏன் அப்படின்னாக்கா இந்த ஆக்ஷனை யார் செய்கிறாங்க இதில் ஐ அப்படின்றது தான் சப்ஜெக்ட் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஆக்ஷனை வந்து நான் தான் செய்கிறேன் ஷல் ஹேவ் லேர்ன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இதுதான் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வேர்ப் ஃபார்ம் இந்த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வேர்ப் ஃபார்ம் ஷல் ஹேவ் லேர்ன்ட் அப்படின்னாக்கா அடுத்தது இந்த லெசன் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இதில் ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஷல் ஹேவ் லேர்ன்ட் அப்படின்றது வேர்பு த லெசன் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இல்லைங்களா அப்போ இதை நம்ம பேசிவில் மாத்திரோம் அப்படின்னாக்கா ஆக்டிவில் இருக்கிற ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் கடைசியாக ஆப்ஜெக்ட் இடத்துக்கு போயிடணும் ஆக்டிவில் த லெசன் அப்படின்னு இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் முதல்ல சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் இல்லைங்களா அப்போ த லெசன் அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக வந்துடுச்சு லெசன் சப்ஜெக்டாக வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம என்ன போடணும் வேர்ப் ஃபார்மேட் போடணும் இல்லைங்களா அப்போ ஆக்டிவில் இருக்கிற வேர்ப் ஃபார்ம் வந்து ஹேவ் லேர்ன்ட் அதாவது ஷேல் ஹேவ் லேர்ன்ட் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஆக்டிவில் இருக்கிற வேர்ப் ஃபார்மேட் வந்து ஷேல் ஹேவ் லேர்ன்ட் இதை நம்ம வந்து பேசிவில் மாத்திரோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஷெல் ஹாவ் பீன் லேர்ன்ட் அப்படின்னு எழுதணும் ஷெல் ஹாவ் பீன் லேர்ன்ட் அப்படின்றது பேசிவில் வேர்ப் ஃபார்மாக வருது அதுக்கப்புறமா பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது ஆக்டிவில் இருக்கிற ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் பேசிவில் கடைசியாக மீ அப்படின்னு மாறிடணும் ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஆக்டிவில் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் போது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக மாற்றணும் இப்போ இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸ்க்கும் மீனிங்கில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா மீனிங்கில் எந்த சேஞ்சஸுமே வராது இல்லைங்களா ஐ ஷெல் ஹேவ் லேர்ன்ட் த லெசன் அப்படின்னாக்கா எதிர்காலத்தில் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வந்து அந்த பாடத்தை படித்து முடிச்சுட்ருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதையே நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த லெசனை நான் படித்து முடிச்சுட்ருப்பேன் ஃப்யூச்சரில் ஒரு காலகட்டத்தில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அடுத்த மாதம் இந்நேரம் நான் வந்து அந்த லெசனை படித்து முடிச்சுட்ருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதுதான் இந்த சென்டென்ஸோடைய மீனிங் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே மீனிங் தான் அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஒரு காலகட்டத்தில் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் நான் வந்து அந்த லெசனை படித்து முடிச்சுட்ருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது ஐ ஷெல் ஹேவ் லேர்ன்ட் த லெசன் அப்படின்னாக்கா நான் அந்த பாடத்தை படித்து முடித்திருப்பேன் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்கிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அந்த பாடம் என்னால் படித்து முடிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது எதிர்காலத்தில் அந்த பாடத்தை நான் வந்து படித்து முடிச்சுட்ருப்பேன் அந்த பாடம் என்னால் படி படித்து முடிக்கப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸில் மீனிங்கில் எந்த மாற்றமுமே வராது ஆனால் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் சில மாற்றங்கள் வரும் ஆக்டிவில் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் அந்த சென்டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் போது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக நம்ம வந்து மாற்றணும் ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் ஆப்ஜெக்டாக கடைசிக்கு போயிடணும் ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் அது வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக முதல்ல வந்துடணும் இதுதான் வந்து ரூல் இது உங்களுக்கு சரியாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாங்களா இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் சிங்குலர் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒருமையில் இருக்குது ஐ ஷெல் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் ஐ ஷெல் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் இது வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது இது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஷேல் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் இருக்குது அடுத்தது ஹேவ் பிளேட் அப்படின்ற வேர்ப் ஃபார்மேட் வந்து இதில் இருக்குது இந்த ஹேவ் பிளேட் அப்படின்றது பர்ஃபெக்ட் ஃபார்மே குறிக்கக்கூடியது அப்போ ஷெல் ஹேவ் பிளேட் அப்படின்றது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸை குறிக்கக்கூடிய வேர்ப் ஃபார்மேட் அப்போ இதில் ஐ ஷெல் ஹேவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்ற இந்த சென்டென்ஸில் ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஷெல் ஹேவ் பிளேட் அப்படின்றது வேர்ப் ஃபார்மேட் டென்னிஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இதோடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா ஃப்யூச்சரில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வந்து டென்னிஸ் விளையாடி முடிச்சுட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா 
இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஆக்டிவில் இருக்கிற இந்த சென்டென்ஸை நம்ம பேசிவில் மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஆக்டிவில் இது வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக இது மாறணும் அடுத்தது ஆக்டிவில் இருக்கிற ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் கடைசியாக ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிற இடத்துக்கு போயிடணும் ஆக்டிவில் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிற டென்னிஸ் அப்படின்றது பேசிவில் முதல்ல சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் அப்போ பேசிவில் நம்ம டென்னிஸை முதல்ல போடுறோம் அப்படின்னாக்கா டென்னிஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம போட வேண்டிய ஹெல்பிங் வேர்ப் வந்து வில் வில் ஹாவ் பீன் அப்படின்னு நம்ம மாற்றணும் இல்லைங்களா வில் ஹாவ் பீன் பிளேடு அப்படின்னு நம்ம வந்து இந்த வேர்ப் ஃபார்மேட்டை மாற்றிட்டு பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது ஆக்டிவில் இருக்கிற ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் கடைசியாக ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கு போகும்போது மீ அப்படின்னு மாறணும் இது உங்களுக்கு சரியாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஆக்டிவில் ஷெல் ஹாவ் பிளேடு அப்படின்றது ஏன் டெ பேசிவில் வரும்போது டென்னிஸ்க்கு அப்புறமா வில்லுன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஏன்னாக்கா நம்ம வந்து இந்த ஷேல் அப்படின்ற இந்த ஹெல்பிங் வேர்பை அதாவது ஃப்யூச்சர் ஹெல்பிங் வேர்பை ஐக்கும் விக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் மீது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து வில் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பு தான் யூஸ் பண்ணணும் இல்லைங்களா அப்போ வந்து டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை மீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் கவனம் வச்சுக்கோங்க ஆக்டிவில் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக நம்ம வந்து மாற்றணும் அடுத்தது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் ப்ளூரல் ஆப்ஜெக்ட் இருந்துச்சுனாக்கா எப்படி நம்ம மாற்ற போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் ஐ ஷெல் ஹாவ் பாட் சம் புக் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வந்து சில புத்தகங்கள் வாங்கிட்டுருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இந்த சென்டென்ஸில் ஐ அப்படின்றது சப்ஜெக்ட் ஷெல் ஹாவ் பாட் அப்படின்றது வேர்பு அடுத்தது சம் புக்ஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இதை நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஆக்டிவில் சம் புக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக முதல்ல போயிடணும் அப்போ இந்த சம் புக்ஸ் அப்படின்றது ப்ளூரல் இல்லைங்களா இது முதல்ல போயிடுது அடுத்தது நம்ம வந்து இந்த வேர்ப் ஃபார்மேட்டை வந்து மாற்றணும் ஆக்டிவில் இருக்கிற வேர்ப் ஃபார்மேட் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நம்ம வந்து மாற்றணும் இந்த ஷேல் ஹாவ் பாட் அப்படின்றது பேசிவில் போகும்போது இந்த சம் புக்ஸ் அப்படின்றது வந்து தேர்ட் பர்சன் தான் இல்லைங்களா அது அதனால் நம்ம வந்து வில் அப்படின்ற ஹெல்பிங் வேர்பை போட்டு வில் ஹாவ் பீன் பாட் அப்படின்னு போடுவோம் இந்த ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து பீன் அப்படின்ற இந்த ஹெல்பிங் வேர்பை அது கூட சேர்த்து நம்ம போடுவோம் அப்போ ஆக்டிவில் ஷெல் ஹாவ் பாட் அப்படின்ற இருக்கிற இந்த வேர்ப் ஃபார்மேட் வந்து பேசிவில் வில் ஹாவ் பீன் பாட் அப்படின்னு நம்ம வந்து போடணும் இந்த ஷேல் வில் இது ரெண்டுத்துலேயுமே நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஐ வி இந்த ரெண்டு சப்ஜெக்டும் வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம ஷேல் போடுவோம் மீது எல்லா சப்ஜெக்டுக்கும் நம்ம வந்து வில் போடணும் அடுத்தது பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது ஆக்டிவில் ஐயன்னு இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் கடைசியாக போயிடணும் கடைசியாக ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கு போகும்பொழுது ஐ அப்படின்றது மீன் மாறிடணும் இது உங்களுக்கு சரியாக புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் ஆக்டிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது நேர்மறை வாக்கியம் ஐ ஷெல் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த எக்ஸாம்பிள் தான் இல்லைங்களா நான் வந்து எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் டென்னிஸ்ஸு விளையாடி முடிச்சிருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இதுதான் இந்த சென்டென்ஸுடைய மீனிங் இதில் வந்து விளையாடின எனக்கு வந்து நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறேன் அதனால் இந்த சென்டென்ஸ் வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாத்திரோம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்டான ஐ அப்படின்றது பேசிவில் கடைசியாக ஆப்ஜெக்ட் இடத்துக்கு போயிடணும் அடுத்தது ஆக்டிவில் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிற டென்னிஸ் அப்படின்றது பேசிவில் முதல்ல வந்துடணும் இல்லைங்களா இந்த மாதிரி தான் மாறணும் அடுத்தது ஆக்டிவில் ஷெல் ஹாவ் பிளேட் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த வேர்ப் ஃபார்மேட் வந்து பேசிவில் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் அப்படின்னு வந்து மாறணும் அடுத்தது இது வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் அப்படின்றதுக்காக இந்த பிளேட் அப்படின்ற பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வேர்ப் ஃபார்முக்கு பக்கத்தில் நம்ம பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது ஆக்டிவில் இருக்கிற இந்த ஐ அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து
இதுதான் வந்து இந்த சென்டென்ஸோடைய மீனிங் இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுக்குமே பொருள் எந்த மாற்றமுமே இல்லை முதல்ல நம்ம ஆக்டிவில் சொல்லும் பொழுது அந்த ஆக்ஷனை யார் செய்தாங்களோ அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் படுத்தி பேசணும் அவங்கள வந்து முதல்ல நிறுத்தி பேசணும் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அதையே நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா ஆக்டிவில் அந்த அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அதை நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசுகிறோம் நான் என்ன விளையாடினேன் டென்னிஸ் விளையாடினேன் அப்போ அந்த டென்னிஸ்க்கு நான் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த டென்னிஸை நான் முன்னிலைப்படுத்தி பேசு பேசுகிறதுனால டென்னிஸ் அப்படின்றது முதல்ல வந்துடுது டென்னிஸ் வில் ஹவ் பீன் பிளேட் பை மீ அப்படின்னு நம்ம வந்து பேசிவில் சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் வி ஷெல் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது நாங்கள் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் டென்னிஸை விளையாடி முடிச்சுருப்போம் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அதாவது டென்னிஸை விளையாடி இருப்போம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது அதே ரூல் தான் ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டு பேசிவில் போகும்போது கடைசியாக போயிடணும் ஆக்டிவில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்டு டென்னிஸ் வந்து பேசிவில் வரும்போது முதல்ல வந்துடணும் அப்போ டென்னிஸ் அப்படின்றத நம்ம முதல்ல போட்டுடுறோம் வில் ஹாவ் அதாவது ஆக்டிவில் இருக்கிற ஷெல் ஹாவ் பிளேட் அப்படின்ற இந்த வேர்ப் ஃபார்மேட் வந்து பேசிவில் போகும்போது வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் அப்படின்னு மாறணும் இல்லைங்களா அதாவது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் மாறணும் அடுத்தது இந்த பிளே அப்படின்ற வேர்போடைய இந்த தேர்ட் ஃபார்ம் பிளேட் இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு பக்கத்தில் நம்ம பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது ஆக்டிவில் இருக்கிற வி அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் கடைசியாக ஆப்ஜெக்டாக போகும்போது அஸ் அப்படின்னு மாறணும் இது உங்களுக்கு எல்லாம் சரியாக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது யூ வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அதாவது எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நீ வந்து டென்னிஸ் விளையாடி இருப்பாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதுதான் வந்து ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் இதில் யார் டென்னிஸ் விளையாடினாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம வந்து முக்கியத்துவப்படுத்தி பேசுகிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஆக்டிவ் சென்டென்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நம்ம மாற்றணும் அப்போ இந்த வேர்ப் ஃபார்மேட் வந்து வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் அப்படின்னு போட்ட உடனே அது பக்கத்தில் நம்ம பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் யூ அப்படின்றது பேசிவில் ஆப்ஜெக்டாக போகும்போதும் யூவாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அடுத்தது அப்போ இந்த பேசிவ் சென்டென்ஸ் வந்து டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை யூ அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லணும் அடுத்த சென்டென்ஸ் பாருங்கள் தே வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் அவர்கள் டென்னிஸ் விளையாடி இருப்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதில் வந்து அந்த டென்னிஸை யார் விளையாடினாங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவப்படுத்தி பேசுகிறதுனால தே அப்படின்ற சப்ஜெக்ட் வந்து முதல்ல வந்துடுது அடுத்தது அவங்க என்ன விளையாடினாங்க டென்னிஸ் விளையாடினாங்க இல்லைங்களா அப்போ தே அப்படின்றது இங்கே சப்ஜெக்ட்டு வில் ஹாவ் பிளேட் அப்படின்றது வேர்ப் ஃபார்மேட் அடுத்தது டென்னிஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றுறோம் அப்படின்னாக்கா ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் ஆப்ஜெக்டாக கடைசிக்கு போயிடணும் ஆக்டிவில் கடைசியாக இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் முதல்ல சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் அப்போ ஆக்டிவில் வந்து ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறது இங்கே டென்னிஸ் அந்த டென்னிஸ் அப்படின்றது பேசிவில் முதல்ல வந்துடுது அடுத்தது டென்னிஸ் கூட வந்து நம்ம இந்த ஆக்டிவில் இருக்கிற வேர்ப் ஃபார்ம் வந்து வில் ஹாவ் பிளேட் அப்படின்னு இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் அப்படின்னு ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நம்ம மாற்றணும் அடுத்தது இந்த பிளேடுக்கு பக்கத்தில் நம்ம பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது ஆக்டிவில் சப்ஜெக்டாக இருக்கிற தே அப்படின்றது பேசிவில் கடைசியாக ஆப்ஜெக்டாக மாறும் பொழுது தெம்முன்னு மாறிடணும் அப்போ இதில் பேசிவ் சென்டென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை தெம் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ ஆக்டிவில் வந்து நம்ம அந்த ஆக்ஷனை யார் செஞ்சாங்களோ அவங்களுக்கு முக்கியத்துவப்படுத்தி பேசுகிறோம் பேசிவில் அவங்க என்ன செஞ்சாங்களோ அதற்கு முக்கியத்துவப்படுத்தி நம்ம பேசுகிறோம் ஆக்டிவில் அவங்க விளையாடினாங்க அதனால் அவர்களுக்கு நம்ம முக்கியத்துவப்படுத்தி பேசுகிறோம் பேசிவில் அவங்க என்ன விளையாடினாங்க டென்னிஸ் விளையாடினாங்க அப்போ அந்த டென்னிஸுக்கு முக்கியத்துவப்படுத்தி நம்ம பேசியிருக்கிறோம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது இந்த ஸ்லைடை பாருங்கள் அதே மாதிரி ஆக்டிவ் வாய்ஸ் இன்ட்டு பேசிவ் வாய்ஸ் பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஹீ ஷே இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுனாக்கா அதை எப்படி மாற்றுவோம் பாருங்கள் ஹீ வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் இது வந்து
will have been played அப்படின்னு மாறணும் அப்போ பிளேடுக்கு அப்புறம் நம்ம பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் அடுத்தது கடைசியாக ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் ஹி அப்படின்றது பேசிவில் ஆப்ஜெக்டாக போகும்போது அங்கே ஹிம்னு மாறிடணும் அப்போ டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை ஹிம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அடுத்தது பாருங்கள் ஷீ வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது அவள் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் டென்னிஸ் விளையாடி இருப்பாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் டென்னிஸ் அவளால் விளையாடப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ வந்து இந்த ஆக்டிவில் இருக்கிற ஷீ அப்படின்றது பேசிவில் ஆப்ஜெக்டாக கடைசிக்கு போயிடணும் ஆக்டிவில் இருக்கிற அதாவது ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிற டென்னிஸ் அப்படின்றது பேசிவில் சப்ஜெக்டாக முதல்ல வந்துடணும் அப்போ டென்னிஸ் அப்படின்ற சப்ஜெக்டை நம்ம பேசிவில் முதல்ல போட்டோம்னாக்கா இந்த வேர்ப் ஃபார்மை வந்து நம்ம மாற்றணும் ஆக்டிவில் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வேர்ப் ஃபார்மேட் இருக்குது இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் போது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் நம்ம மாற்றணும் அப்போ ஆக்டிவில் வில் ஹாவ் பிளேட் அப்படின்ற வேர்ப் இருந்துச்சுன்னாக்கா பேசிவில் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் அப்படின்னு நம்ம மாற்றுவோம் பிளேடுக்கு அப்புறமா பை அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை போடுவோம் ஏன்னா அது வந்து பேசிவ் வாய்ஸ் இல்லைங்களா அதனால் பையை போட்டுட்டு உடனே நம்ம வந்து ஆக்டிவில் ஷீன் இருக்குது இல்லைங்களா சப்ஜெக்ட் அதை வந்து பேசிவில் கடைசியாக ஆப்ஜெக்டாக மாற்றும் பொழுது ஹர் அப்படின்னு நம்ம மாற்றுவோம் அப்போ டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை ஹர் இதுதான் வந்து இதோடைய ஆன்சர் அடுத்தது பாருங்கள் இட் வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அது எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு நேரத்தில் டென்னிஸ் விளையாடி இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை இட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் டென்னிஸ் அதனால் விளையாடப்பட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் இந்த ஹீ ஷீ இட் இந்த மூணு சப்ஜெக்டுக்கு பதிலாக ஒரு ஆண் பெயரோ அல்லது பெண் பெயரோ ஏதாவது ஒன்று வந்து அது கூட வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபார்மேட் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா இதை நம்ம எப்படி பேசிவில் மாற்றுவோம் ராமன் வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் பிரியா வில் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் இது வந்து ஆக்டிவில் இருக்குது இல்லைங்களா இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை ராமன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது டென்னிஸ் வில் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை பிரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆக்டிவ்லேருந்து எப்படி பேசிவில் மாற்றுறதுன்ட்டு அடுத்தது இந்த ஸ்லைடு பாருங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதாவது எதிர்மறை வாக்கியம் ஆக்டிவில் இருக்குது அது வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது என்ன பண்ணணும் பாருங்க ஆக்டிவில் ஐ ஷெல் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் எதிர்காலத்தில் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் நான் வந்து டென்னிஸ் விளையாடி இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை மீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது வி ஷெல் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்டிவில் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை அஸ் அப்படின்னு மாற்றுறோம் இல்லைங்களா எல்லாமே ஒன்றே தான் நம்ம மேலே பார்த்தோம் இல்லைங்களா பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் அதே மாதிரி தான் ரூலை இங்கே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னாக்கா இதில் வந்து நம்ம நாட் அப்படின்ற அந்த நெகட்டிவ் வார்த்தையை சேர்த்து எழுதுகிறோம் அடுத்தது யூ வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு ஆக்டிவில் சொல்கிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது தே வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு ஆக்டிவில் சொல்கிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை தெம் அப்படின்னு மாத்திரம் இல்லைங்களா அடுத்தது அதே ஆக்டிவ் இன்டு பேசிவ் நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் ஹீ ஷீ இட்டு சப்ஜெக்டாக வந்துச்சுன்னா எப்படி மாறுதுன்னு பாருங்கள் He will not have played tennis அப்படின்னு ஆக்டிவில் சொல்கிறோம் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை ஹிம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதாவது ஆக்டிவில் ஹி அப்படின்றது சப்ஜெக்டாக இருக்குது வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் அப்படின்றது வேர்பாக இருக்குது டென்னிஸ் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்டாக இருக்குது அப்போ ஆக்டிவில் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிற டென்னிஸ் அப்படின்றது பேசிவில் சப்ஜெக்டாக வந்துடணும் ஆக்டிவில் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வேர்க் ஃபார்மேட் இருக்குது அதை வந்து நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக நம்ம வந்து மாற்றுவோம் அடுத்தது இது வந்து ஒரு எதிர்மறை வாக்கியம் அதனால் அந்த வேர்க் ஃபார்மேட் கூட நம்ம வந்து ஒரு நாட்டை சேர்த்துக்கிறோம் அப்போ ஆக்டிவில் வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் அ
டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை ஹர் அப்படின்னு நம்ம மாத்திரோம் அடுத்தது இட் வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்டிவில் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை இட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்தது ராமன் அல்லது பிரியா அதாவது இந்த ஹீஷி இட்டுக்கு பதில் ஒரு ஆண் பேரோ ஒரு பெண் பேரோ போட்டு வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு போடுறோம் அதாவது ராமன் வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் பிரியா வில் நாட் ஹாவ் பிளேட் டென்னிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆக்டிவில் இதை நம்ம பேசிவில் மாற்றும் பொழுது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை ராமன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அடுத்தது டென்னிஸ் வில் நாட் ஹாவ் பீன் பிளேட் பை பிரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்டென்ஸில் ஆக்டிவில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதை நம்ம வந்து பேசிவில் மாற்றும் பொழுது ஃப்யூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸாக நம்ம வந்து மாற்றணும் அடுத்தது ஆக்டிவில் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து பேசிவில் ஆப்ஜெக்டாக கடைசிக்கு போயிடணும் ஆக்டிவில் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறது வந்து பேசிவில் சப்ஜெக்டாக முதல்ல வந்துடணும் என்ன வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு வந்து சேரும் மறந்துடாதீங்க வியூவர்ஸ் ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் பர்ஃபெக்ட் இங்கிலீஷில் பேசணுன்னாலும் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கணுன்னாலும் ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் இங்கிலீஷ் கிராமரை கற்றுக்கோங்க எக்ஸாமில் கலக்குங்க தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்